Hello friends, welcome back to the PC channel. In this channel, we will see how to do this. This is a sweet recipe. This is a function time. We will see how to do this. 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 I have 1 cup of water. We will see how to do this. 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 ஒரு கப் ஒரு மூடி அளவுக்கு தேங்காய் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மைதா அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் ஏலக்காய் வந்து நீங்கள் பொடி பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் பொடியாக இருந்தால் அதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கடலை பருப்பை ஒரு குக்கரில் மாற்றிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் தண்ணி வந்து அந்த கடலை பருப்பு முழுகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் இது வச்சுட்டு குக்கரில் ஒரு நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் அது விசில் வரதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வானலில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு துருவி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து அந்த நெய்யில் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி கொஞ்சம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரையும் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் தரும் அதோட அருமாவும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது பல்லில் கடிப்பட்டுச்சுன்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நான் விசில் வச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா குழஞ்சி வந்துடுச்சு பருப்பு இதில் வந்து அவ்வளோவா தண்ணி இருக்காது அடியில் மட்டும்தான் கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது அந்த பருப்பு முழுகிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணோம் இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மேஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து என்னோடய வெள்ளம் க்ளீனாக இருக்கிறதுனால டே ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெள்ளம் வந்து டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் கிட்டே சப்போஸ் வந்து வெள்ளமில் கல் இருக்குது அந்த மாதிரி டவுட்டாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப தண்ணி விடாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி விட்டு நல்லா அதை கரைச்சிக்கோங்க அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து தண்ணி ஆகிடுச்சினாலும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வரையும் அடுப்பில் கிளறிட்டே இருக்கும்போது இது கட்டி பட்டுரும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து வெள்ளம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது லைட்டாக இந்த மாதிரி தண்ணி மாதிரி தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கிளறுனதுக்கு அப்புறம் இது கட்டி ஆகிடுச்சு அடுப்பு மேலே வச்சு நல்லா கலரிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தேங்காவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட்டி ஆகிட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் ஆறிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து இது உருண்டை பிடிக்க முடியும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்ட் ஷேப்பில் வரும் பாருங்கள் இது எல்லாமே நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா திக்காகிட்டு வந்துடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் உருண்டை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து குட்டி குட்டி பால்ஸாக பண்ணி எடுத்துட்டு இது தான் வந்து நம்ம பூர்ணமாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் மேலே கோட்டிங்க்கு தான் வந்து நம்ம மைதா யூஸ் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு சப்போஸ் மைதா வேண்டாம் அப்படின்னா வெறும்னே உளுத்த பருப்பை வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தண்ணியில் ஊற வச்சு லைட்டாக சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணி மேலே அந் அந்த கோட்டிங் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு மைதா வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த உளுத்தம்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு அதை கால் கப் அளவுக்கு மைதா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவை எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆகக்கூடாது நம்ம பஜ்ஜி மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பதம் வர வரையும் அந்த மாதிரி கரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சிட்டாலும் வந்து மாவு பிடிக்காது ரொம்ப கட்டியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வராது ஸோ வந்து நம்ம பஜ்ஜி மாவுக்கெலாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த பதம் இருக்க மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது இந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பால்ஸை வந்து இதில் போட்டு கோட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போட போகிறோம் அவ்வளோதாங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஒன்று ஒன்றா இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப நேரம் வேகணும்னு இல்லை நம்ம வந்து ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்க பூர்ணம்லாம் வெந்துருச்சு மேலே இருக்க அந்த ஜஸ்ட் கோட்டிங் மட்டும்தான் வேகணும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு ஒன் மினிட்லே கூட நீங்கள் எடுத்துடலாம் நல்லா குக் ஆகிடும்
சுசியம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு எப்படி இருந்தது சொல்லிட்டு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம இன்னொரு நல்ல வ